Hi friends, in the channel you are first time, subscribe button and click on the bell button. You click on the bell button and upload the videos in the notification. If you are interested in this video, share the video and like it. Let's go to the video. Hi friends, let's go to the video. Welcome to Target 190 IAS Academy. Ini kita nama pakar perdu anda 10th standard uria science. Adalah, adalah 22. Adalah 22 itu lesson ini apa dia nama? Sutra Sulal Melan Mei. Ipo Sutra Sulal Melan Mei apa dia ni? Adalah Part One. இதன் உடி அரிமுகம் என்னா சுற்று சூலல் மேலாண்மை என்பது சுற்று சூலலில் உள்ள பல்வேறு காரணிகளான அதன் நமைப்பு செயல்பாடு தரம் மற்றும் உயரிய மற்றும் உயரற்ற கூறுகளை பராமரித்தல் ஆகியவற்றை உள்ளடிக்கியது அதாவது சுற்று சூலல் மேலாண்மை அப்படிங்கிறது வந்துட்டு Sutra sulal lah yang ikhlas. Ada tu pelbagai cara ni kelana. Enne na amai per sel bade taram uyeriya matru uyeretra uyeriya matru uyeretra kuri kelai paramari kiri. Idu pon terdah mandu sutra sulal abdi ni sulurangan. Mani zerkal uli ta ani tu uyeri nagalum pain padati uyer walu dud kan ani tu walanggalium ibu mi walanggi kiri. Ada ada tu manusia uyeri nagal mandu te. Yella antiyum pain padat ramadri uyer walu dud kan ini tu bumi mandi yella antiyum yella walanggalium kudu te walanggi de abdi ni sulurangan. Iet kei leren de pera padu mani tu. மனிதனுக்கு பயனலிக்க கூடிய வகையில் அமைந்திருந்தாலும் அதன் பயன்பாடு பொருத்தமான தொழில்நுட்பம் மூலமே சாத்தியமாகிறது அதாவது இந்த பூமியில் வந்துட்டு இயற்கையிலேயே எல்லாமே மனுஷனுக்கு வந்து அழிக்க பயனளிக்கிறதா இருந்தால் கூட அதனுடைய பயன்பாடு வந்து மொத்தமாக வந்துட்டு தொழில்நுட்பம் மூலமாக தான் சாத்தியமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சில வகையான வளங்களை நாம் தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கும் போதே அவை மீண்டும் தம்மை புதுப்பித்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றன அதாவது சில வகையான வளங்களை வந்துட்டு நம்ம தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறப்பவே அது வந்து மறுபடியுமே வந்து தன்னை வந்து புதுப்பிச்சுக்கிறது புதுப்பிச்சுக்குது அதாவது புதுசாக ஏற்படுத்திக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வானங்கள் சாரி வனங்கள் பயிர்கள் வன உயிரிகள் நிலத்தடி நீர் காற்று மற்றும் சூரிய ஆற்றல் இது எல்லாமே வந்துட்டு தன்னை தானே வந்துட்டு பயன்படுத்தி அதாவது புதுப்பிச்சுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவை இயற்கையான மறுசுழற்சி முறையிலோ அல்லது உயிரி மே அதாவது அல்லது உரிய மேலாண்மை வழியாகவோ தம்மை மீண்டும் புதுப்பித்துக் கொள்கின்றன இது வந்து எப்படி புதுப்பிச்சுக்கோம் அப்படின்னா இயற்கை மறுசுழற்சி முறை முறையாவோ இல்லைனா உரிய மேலாண்மை வழியாவோ கூட இது வந்து புதுப்பிச்சுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தம்மை இயற்கையான மறுசுழற்சி முறையில் புதுப்பித்துக் கொள்ள இயலாத வளங்கள் அதாவது தம் தன்னை வந்துட்டு இயற்கையான அதாவது தன்னை வந்து மறுசுழற்சி முறையில் வந்து இயற்கையான முறையில் வந்துட்டு மறுசுழற்சி செய்கிறதுக்கு வந்து புதுப்பித்து கொள்ள முடியாத வளங்கள் வந்து தேவைக்கதியமாக வந்து தொடர்ச்சியாக பயன்பாட்டில் வந்து தீர்ந்து போகிறதா இருக்குது அதனால தான் வந்து அது தன்னை வந்து து என்ன புதுப்பிச்சுக்க கொள்ள முடியல அதாவது தாது வளங்கள் கறி பெட்ரோலியம் இதெல்லாமே வந்துட்டு புதுப்பிக்க இயலாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால தான் இவற்றினுடைய பயன்பாடுகள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலேயே முடிஞ்சு போயிரு அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலேயே வந்து முடிஞ்சு போய்விடக்கூடியதாக இருக்குது அப்படின்ற முடிஞ்சு போயிடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தான் இதுக்கு உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மனிதர்களின் தேவை மக்கள் தொகை பெருக்கத்தின் காரணமாக அதிகரித்துள்ளது அதாவது மனுஷங்களினுடைய தேவை வந்து மக்கள் தொகை பெருக்கம் அதாவது மக்களினுடைய தொகை பெருக்கம் இருக்கும்ல அந்த காரணத்தினால தான் இது அதிகரிச்சு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மனிதன் தன்னுடைய தேவைகளுக்காகவும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் காரணமாகவும் மிக அதிகமாக இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்துவதால் அவை மிகவும் குறைய தொடங்கியுள்ளன அதாவது மனிதன் வந்துட்டு தன்னுடைய தேவைகளுக்காக அதாவது மனுஷங்க வந்து தன்னுடைய தேவைக்காக அறிவியல் இல்லைன்னா தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் காரணமாக அதிகமான இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்துறதுனால அது மிகவுமே வேகமாக குறைய தொடங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பது என்பது ஒரு நாட்டின் சமூக மற்றும் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு முக்கியமான பங்கை அளிக்கக்கூடியதாக உள்ளது அதாவது ஒரு நாட்டினுடைய சமூக இல்லைனா பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு முக்கியமான பங்கு அளிக்கக்கூடியதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து இயற்கை வளங்களை முறையாக பயன்படுத்துதலும் பாதுகாப்பதும் அதாவது இயற்கை வளங்களை வந்து நம்ம முறையாக எப்படி பயன்படுத்தணும் எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இயற்கை வளங்கள் அவற்றின் உயிரிய பொருளாதார மற்றும் பொழுதுபோக்கு மதிப்புகளாக பாதுபடுகின்றன பாதுகாக்கப்படுகின்றன அதாவது இயற்கை வளங்கள் வந்துட்டு அதனுடைய உயிரிய பொருளாதார இல்லைன்னா பொழுதுபோக்கு மதிப்புக்காக தான் இதை பாதுகாக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இயற்கை வளங்களின் அதிகமான மற்றும் திட்டமிடப்படாத பயன்பாடு வந்து சுற்றுச்சூழலில் ஒரு சமமற்ற நிலையை உருவாக்கிவிடும் இயற்கை வளங்களினுடைய அதிகமான ஆற்றல் வந்துட்டு இயற்கை வளங்களினுடைய அதிகமான ஆற்றல் வந்துட்டு 
உயிரி அதாவது உயிரிய பொருளாதார மற்றும் பொழுதுபோக்கு மதிப்புகளுக்காக பாதுகாக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இயற்கை வளங்களினுடைய அதிகமான இல்லைன்னா திட்டமிடப்படாத ஒரு பயன்பாடு வந்து சுற்றுச்சூழலில் வந்து ஒரு சமமற்ற நிலையை தான் உருவாக்குது சுற்றுச்சூழலில் வந்து ஒரு சமமற்ற நிலையை வந்து இது உருவாக்கிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எனவே இயற்கை வளங்கள் அவற்றை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கேற்ப அவற்றினை சம அது அவற்றினை பயன்படுத்துவதில் ஒரு முறையான சமநிலை பராமரிப்பு அவசியமாகிறது அதாவது இயற்கை வளங்கள் வந்து அதை புதுப்பிச்சுக்கிற வகையில் அவற்றினுடைய பய அவற்றை வந்து பயன்படுத்துறதுல ஒரு முறையான சமநிலையை வந்து அது பராமரிக்கிறது அவசியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இயற்கை வளங்களை வந்து முறையாக பராமரிக்கிறது வந்து பய பராமரிக்கிறதும் பயன்படுத்துறதும் வந்து சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு முறையாக பயன்படுத்துகிறதும் பராமரிக்கிறது வந்து சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து எப்பொழுதும் நிலைத்து நிற்கும் வகையில் நீடித்த உலகை நாம் கட்டமைக்க வேண்டும் அதாவது எப்போவுமே நிலச்சி நிற்கிற வகையில் நீடித்த அதாவது நீட்டி போகிற உலகை வந்து நம்ம கட்டமைக்கிறதுக்கு வேணும் கட்டமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆற்றலை முறையாக பயன்படுத்துதல் நீரை சேமித்தல் மட்கும் தன்மையற்ற பிளாஸ்டிக் உள்ளிட்ட பொருட்களை பயன்படுத்தாதிருத்தல் அதாவது மக்கிற பொருள் அப்புறம் மக்காத பொருள் அப்புறம் நீரை வந்து சேமிக்கணும் அப்புறம் வந்து பிளாஸ்டிக் பொருளை வந்து பயன்படுத்தாமல் இருக்கணும் அப்புறம் நம்ம நம்ம வசிக்கிற இடத்துல வந்து வளிமண்டலத்தை வந்து முறையாக பராமரிக்கிறது இதெல்லாமே வந்து இந்த உலக நீடித்து நிலைக்கிறதுக்கு செய்கிற சில வழிமுறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதிர்கால சந்ததியினருக்காக நாம் நமது வளங்களை முறையாக மேலாண்மை செய்வது செய்து பாதுகாப்பாக மிக முக்கியமானது மிக முக்கியமானது ஒன்றாகும் அதாவது எதிர்காலத்தில் வந்து சந்ததியினருக்கு வந்து நம்மளுடைய வளங்களை வந்து முறையாக மேலாண்மை செஞ்சு பாதுகாப்பாக அதாவது மிகவும் முக்கியமானதாக ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காடுகளும் அதன் முக்கியத்துவமும் காடுகளும் அதன் முக்கியத்துவம் அதாவது காடு அப்படிங்கிறது காடு என்பது அடர்ந்த மரங்கள் புதர்கள் சிறு செடிகள் கொடிகள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய பல்வேறு தாவர மற்றும் விலங்கினி விலங்கினங்களினுடைய வாலிடமாகும் அதாவது தாவரம் அப்படி அதாவது காடு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அடர்ந்த மரங்கள் புதர்கள் சிறு செடி கொடி இதெல்லாமே வந்து உள்ளடங்கிய பல்வேறு தாவர விலங்கினங்களினுடைய வாலிடமாக தான் இந்த காடுகள் இருக்குது காடு வந்துட்டு நம்மளுடைய நாட்டினுடைய பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு முக்கிய பங்களிக்கிறது நம்ம நாட்டினுடைய பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு வந்து முக்கிய பங்களிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காடுகள் மனித வாழ்வுக்கு இன்றியமையாதவை காடுகள் வந்து மனிதனுடைய வாழ்விக்கு இன்றியமையாததாக இருக்குது மேலும் பல தரப்பட்ட புதுப்பிக்கத்தக்க இயற்கை வளங்களின் ஆதாரமாகவும் பல தரப்பட்ட புதுப்பிக்கத்தக்க இயற்கை வளங்களினுடைய ஆதாரமாகவும் விளங்குபவை அதாவது இது வந்துட்டு காடுகள் வந்துட்டு மரம் உணவு தீவனம் நார்கள் மருந்து பொருட்களை அளிப்பவை காடுகள் வந்துட்டு நிறைய ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு பொருட்களை தான் நமக்கு வழங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காடுகள் வந்து சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவமுடைய பெரும் காரணிகளாகும் காடுகள் வந்துட்டு சுற்றுச்சூழல் முக் முக்கியத்துவமுடைய ஒரு பெரிய காரணி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காடுகள் வந்துட்டு கார்பனை நிலைநிறுத்துவதால் அவை கார்பன் தொட்டி என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன கார்பன் வந்து அதாவது காடு வந்துட்டு கார்பனை நிலைநிறுத்துறதுனால அதை வந்து கார்பன் தொட்டி அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க இப்போது தட்பவெப்ப நிலையை ஒழுங்குபடுத்தி மலைப்பொழிவை அதிகமாக்கி புவி வெப்பமாதலை குறைத்து வெப்பம் நிலச்சரிவு போன்ற இயற்கை சீற்றங்களை தடுத்து வன உயிரிகளை பாதுகாத்து நீர்பிடிப்பு பகுதிகளாக மாறி செயல்படுகின்றன அதாவது அதாவது மழை அதாவது என்னென்னா மழைப்பொழிவை அதிகமாக்கி புவி வெப்பமாதலை குறைச்சி அதாவது மழைப்பொழிவை வந்து அதிகமாக்கிட்டு புவி வெப்பமாதலை வந்து குறைச்சிட்டு வெள்ளம் இல்லைனா நிலச்சரிவு போன்ற இயற்கை சீற்றங்களை வந்து தடுத்து வன உயிரிகளை வந்து பாதுகாத்து நீர்பிடி அதாவது வன உயிர்களை வந்து பாதுகாத்துட்டு நீர்பிடிப்பு பகுதிகளுக்கு மாறி மாறி செயல்படுத்துறது தான் வந்துட்டு வெப்பமாதலை குறைத்து அது வெப்பமாதலை குறைக்காத காடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுற்றுச்சூழல் சமநிலையை பேணுவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன இது எல்லாமே வந்துட்டு சுற்றுச்சூழல் சமநிலையை பாதுகாக்கிறதுல முக்கிய பங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து காடுகள் அழிக்கப்படுவதால் மற்றும் அதன் விளைவுகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் பெரும்பான்மையான காட்டுப் பகுதிகள் அழிக்கப்படுவது காடுகள் அழிக்கப்படுதல் எனப்படுகிறது அதாவது பெரும்பான்மையான காட்டுப் பகுதிகள் வந்து காடு அழிக்க காட்டுப் பகுதிகள் அழிக்கிறது வந்துட்டு காடுகள் அழிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பல்வேறு காரணங்களால் நடைபெறுகிறது இது வந்து நிறைய காரணங்கள் இருக்குது இதுக்கு வேளாண்மை நகரமயமாதல் அணைகள் சாலைகள் கட்டிடங்கள் தொழிற்சாலைகள் நீர்மின் நிலைய திட்டங்கள் காட்டு தீ மலைகள் மற்றும் காடுகளை குடைந்து சாலைகள் அமைத்தல் ஆகிய காரணங்களால் காடுகள் அழிக்கப்படுகின்றன இத்தகைய இவ்வளோ காரணங்கள் இருக்கிறதுனால தான் காடுகளை வந்து அழிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
இது எதிர்கால பொருளாதார வாழ்க்கை தரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு மிக பெரும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளது இது வந்து எதிர்காலத்தில் வந்து பொருளாதார வாழ்க்கை தரமாகவும் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு வந்து மிகவுமே பெரும் அச்சுறுத்தலாக இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டுக்குமே வந்துட்டு ப மில்லியன் ஹெக்டேர் வனப்பரப்பு வந்து அழிக்குது அழிக்க அழிச்சுட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காடுகள் அழிக்கப்படுவதால் ஏற்படும் விளைவுகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் காடுகள் அழிக்கப்படுவதால் பெருவெள்ளம் வறட்சி மண்ணரிப்பு ம வன உயிரிகள் அழிப்பு காடுகள் அழிக்கப்படுறதுனால வெள்ள அதாவது வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் வறட்சி ஏற்படும் மண்ணரிப்பு ஏற்படும் மன வன உயிரிகள் வந்து அழிக்க அழி அழிக்கப்படும் அருகி அருகி வரும் சிற்றினங்கள் முற்றிலுமாக அழிதல் உயிர் புவி சுழற்சியில் சமமற்ற நிலை பருவநிலைகளில் மாற்றம் பாலைவனமாதல் போன்ற சூழல் வந்து போன்ற சூழல் பிரச்சனைகள் வந்து இதில் உண்டாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலும் அறிந்து கொள்வோம் சிப்கோ இயக்கம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக்ஸ் தான் அடுத்து சிப்கோ இயக்கம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் அகிம்சா வழியில் மரங்களையும் காடுகளையும் பாதுகாக்கப்பட்ட பாதுகாப்பதற்காக துவங்கப்பட்ட இயக்கம் அதுதான் சிப்கோ இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மரங்களை வெட்ட விடாமல் கிராம மக்களை வந்து அது வட்டமாக சூழ்ந்து கட்டி தழுவியபடி நின்றதால் இப்பெயர் அமைந்துள்ளது இந்த பெயர் வந்து கிராம மக்கள் வந்து வெட்ட விடாமல் கட்டி தழுவி நின்றனால இந்த பெயர் வந்து சூட்டப்பட்டிருக்கு அதாவது உத்தரப்பிரதேச தற்போதைய உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள சாமோலி என்னும் ஊரில் இவ்வியக்கம் தோன்றியது இமயமலை பகுதிகளில் இருக்கிற காடுகள் வந்து பதினஞ்சு ஆண்டாக அழிக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு தட உத்தரவை பெற்று தான் இருக்குது இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டில் வந்து இந்த இயக்கம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டில் இந்த இயக்கம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காடுகளை பாதுகாத்தல் இந்தியாவின் ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி சாரி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி மூன்று லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவு காடுகள் காப்பு காடுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அதாவது இந்தியாவில் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி மூணு லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவு காடுகள் வந்து காப்பு காடுகளாக வகைப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்துட்டு இரநூத்தி பதினைந்து புள்ளி ஒரு லட்சம் ஹெக்டேபர் பரப்பு வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியாக இருக்குது இரநூத்தி பதினஞ்சு புள்ளி ஒரு லட்சம் ஒன்று லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பு வந்துட்டு பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது காடுகள் வந்துட்டு அழியாமல் பாதுகாக்கிறதுக்கு மேற்கொள்கிற மேற்கொள்ளப்படுற சில முக்கியமான வழிமுறைகள் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் மரம் வளர்ப்பு முதலாவதா இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸ் பலவிதமான பலனளிக்க பலனளிக்கத்தக்க மரக்கன்றுகளை நடுவதன் பாதுகாப்பும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முயற்சியாகவும் அதாவது நிறைய பல பலனளிக்கத்தக்க அதாவது நிறைய பலனளிக்கிற மரக்கன்றுகளை நம்ம நடுறதன் மூலமாக பாதுகாப்பு வந்துட்டு நமக்கு பாதுகாப்பு எடுக்கிறதுக்காக ஒரு முயற்சியாக இருக்கும் அதாவது வனமகோஸ்த வனமகோத்தவம் என்னும் பெயரில் மரக்கன்றுகள் நடுவதால் இயற்கையான காடுகள் அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகின்றன வன மகோத்வம் மகோத்சவம் அப்படிங்கிற ஒரு பேர்னால் மரக்கன்றுகள் வந்து நம்ம நடுறதுனால இயற்கையிலேயே வந்து காடுகள் அழிக்கிற அழிவில்லாமல் பாதுகாக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மரங்கள் வெட்டுவதும் குறைக்கப்பட வேண்டும் மரங்கள் வெட்டுறதையும் நம்ம குறைச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சமூக காடு வளர்ப்பு திட்டம் அப்படின்னா இது மிகப்பெரிய பெ இது மிகப்பெரிய அளவில் பொதுமக்களின் பங்களிப்போடு செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய திட்டம் அதாவது இது வந்து மிகப்பெரிய ப அளவில் வந்துட்டு பொதுமக்களினுடைய பங்களிப்பு கூட தான் செயல்படுத்த வேண்டிய ஒரு திட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த திட்டத்தின் மூலமாக தான் பொதுமக்களினுடைய நிலங்கள் பொது நிலங்களில் உள்ளூர் தேவைகளான விறகு மேய்ச்சல் மரப்பயன்பாட்டிற்கான சமூக காடுகள் வளர்க்கப்படுவதால் பழமையான காடுகளின் அழிவை தடுக்கலாம் அதாவது நிறைய தீமைகள் ஏற்படுறதுனால பல வகையான காடுகளினுடைய வளர்ச்சியை வந்து அதாவது பல வகை காடுகளினுடைய வளர்ச்சி வராமையே போகிறத நம்ம தடுக்க முடியும் வளர்ச்சி வர்றத வந்து நம்ம இது பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அழிவை வந்து நம்ம தடுக்கலாம் மேலும் அக்காடுகளை நம்பியுள்ள பழங்குடியினரின் எதிர்காலமும் பாதிக்கப்படலாம் காடுகள் அழிக்கிறதுனால அந்த காட்டில் தங்கியிருக்க பழங்குடியினரினுடைய பாதி அதாவது எதிர்காலமும் வந்து பாதிக்கப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சட்டங்கள் மூலம் காடுகள் பாதுகாத்தல் எப்படின்னா கடுமையான சட்டங்கள் மற்றும் செயல்முறைகள் மூலம் காடுகள் அழிவதை தடு தடுக்க தேசிய காடுகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு காடுகள் பாதுகாப்பு சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஆகியவை வகை செய்கின்றன இது வந்துட்டு கடுமையான சட்டங்கள் மூலமாக செயல்மு செயல்முறைகள் மூலமாக காடுகள் அழிவை வந்துட்டு தடுக்க தேசிய கடு காடுகள் வந்து சட்டம் விதிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் காடுகள் பாதுகாப்பு சட்டத்தில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் வந்து இது வகை செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்
வன உயிரிகளினுடைய பாதுகாப்பு என்னென்னா இயற்கையான வாழிடத்தில் காடுகள் புல்வெளிகள் பாலைவனங்கள் வாழும் மனிதர்களால் வளர்க்கப்படாத உயிரினங்கள் வன உயிரிகள் எனப்படும் அதாவது இயற்கையான வாழிடத்தில் வந்து காடு புல்வெளி பாலைவனங்களில் வாழ்கிற மனிதர்களால் வளர்க்கப்படாத உயிரினங்கள் வந்து வன உயிரிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது உயிரிய பல்வகைத்தன்மையை நிலை நிறுத்த வன உயிரிகள் அவசியமாகின்றன அதாவது உயிரினங்கள் வந்து வன உயிரிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது உயி அதாவது உயிரிய பல்வகை தன்மையை நிலைநிறுத்திருக்கு வன உயிரிகள் வந்து அவசியமாக இருக்குது வன உயிரிகள் வந்து அவசியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வன உயிர்கள் வந்து வன சுற்றுலாவை மையமாக வச்சு தான் வருவாயை பெருக்கிறதுனால பொருதா பொருளாதார வளர்ச்சியை வந்து மேம்படுத்த உதவுது மேம்படுத்த உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காடுகள் வந்து பாதுகாப்பும் வன உயிரின பாதுகாப்பும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடவே காடுகள் வந்து பாதுகாப்பும் வன உயிரியன பாதுகாப்பும் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வன உயிரினங்களினுடைய எண்ணிக்கை குறைவதற்கான காரணங்கள் வன உயிரினங்களினுடைய எண்ணிக்கை குறைவதற்கான காரணங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்திய இந்திய வன உயிரிகள் பெரும் பராம் பெரும் பாரம்பரியம் மிக்கவை வன உயிரினங்களை அதிகமாக பயன்படுத்தியதால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் வன உயிரினங்களினுடைய எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி இரண்டு சதவீதம் அளவு குறைந்துள்ளது அதாவது இந்தியாவில் வந்துட்டு இந்தியாவில் வந்துட்டு வன வன உயிரிகள் வந்துட்டு பேர் பேர் நிறைய வந்துட்டு பாரம்பரியம் மிக்கவை வன உயிரினங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வன உயிரினங்கள் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துறதுனால பயன்படுத்தினனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு வரைக்குமே காலகட்டத்தில் வந்து வன உயிரினங்களினுடைய எண்ணிக்கை வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் வந்து குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதீத பயன்பாடு மற்றும் காடுகள் அழிக்கப்பட்டதன் மூ காரணமாக பல விலங்கினங்கள் அழிந்தும் சில வகை விலங்கினங்கள் அழியக்கூடியவை நிலையிலும் மற்ற அழிந்து போகக்கூடிய அச்சுறுத்தலான நிலையிலும் உள்ளன அதாவது அது தேவையில்லாத பயன்பாடு காடுகள் அழிக்கப்பட்டதன் காரணமாக தான் விலங்குகள் வந்து அழிஞ்சும் சில வகையில் விலங்குகள் வந்து அழியக்கூடிய நிலையிலும் இப்போ அழிஞ்சிட்டு இருக்கிறக்கூடிய நிலையிலையும் அச்சுறுத்தலான நிலையிலையும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சமீப காலங்களில் மனித ஆக்கிரமிப்பின் காரணமாக இந்திய வன உயிரினங்களுக்கு மிக பெரும் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டது சமீப காலத்தில் வந்து மனித ஆக்கிரமிப்பின் காரணமாக தான் இந்திய வன உயிரினங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தல் வந்து ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து வன உயிர்களை பாதுகாப்பதன் நோக்கங்கள் அதாவது வன உயிர்களை வந்து பாதுகாக்கிறதுனுடைய நோக்கங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வன உயிர்களை பாதுகாப்பதில் முக்கிய நோக்கமானது சிற்றினங்களை அழி சிற்றினங்களை அழிவிலிருந்து பாதுகாத்தல் அதாவது சிற்றினங்களை வந்து அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கிறது தாவரம் விலங்குகளை வந்து அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கிறது அருகில் அதாவது அருகி வரும் சிற்றினங்கள் அழிவின் விளிம்பில் உள்ள சிற்றினங்கள் அழியாமல் பாதுகாத்த அதாவது அழுகிட்டே வர சிற்றினம் அழிவில் விளிம்பில் இருக்கிற சிற்றினம் அழியாமல் பாதுகாக்கிறது அடுத்து அழியக்கூடிய நிலையில் இருக்கிற சிற்றினங்களை பாதுகாத்தல் அதாவது அழியக்கூடிய நிலையில் இருக்கிற அதாவது அழியக்கூடிய நிலையில் இருக்கிற சிற்றினங்களை வந்துட்டு பாதுகாக்கிறது தாவர விலங்கினங்கள் அவற்றின் இயற்கை வாழ்விடங்களுக்கு இடையேயான சூழிய அதாவது சூழலியல் தொடர்பை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல் அதாவது தாவர விலங்கினங்கள் வந்து அவற்றினுடைய இயற்கை வாழிடங்களுக்கு இடையில் வந்துட்டு சூழலியல் தொடர்பை வந்து பற்றி அறிஞ்சுக்கிறது அடுத்து வந்து சட்டவிரோத வேடி வேட்டையாடுதல் மற்றும் அதாவது சட்டவிரோதமாக வேட்டையாடுது விலங்குகளை பிடிச்சி அதை வந்து தடை செய்ய ஆகியவற்றை தடை செ விலங்குகளை பிடிக்கிறது வந்து தடை செய்யணும் அப்புறம் தேசிய பூங்காக்கள் வந்து தேசிய பூங்காக்கள் வந்துட்டு வன உயிரி சரணாலயங்கள் பாது அதாவது தேசிய பூங்காக்கள் வந்துட்டு வன உயிரி சரணாலயங்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் உயிர்கோள காப்பகங்கள் ஆகியவற்றை வந்து ஏற்படுத்துறது இதெல்லாமே வந்து வன உயிரி பாதுகாப்பு சட்டத்தின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சட்டத்தினுடைய முக்கிய அம்சங்களாவன 
குறிப்பிட்ட வன உயிரிகளை வேட்டையாடுவதும் கொள்வதும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது அதாவது குறிப்பிட்ட வன விலங்குகளை வந்து வேட்டையாடுறதும் கொள்றதும் வந்து தடை செய்யப்பட்டிருக்கு வன உயிரிகளை வந்துட்டு பாதுகாக்க வந்து சரணாலயங்களும் தேசிய பூங்காக்களும் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளை அதாவது வன உயிரிகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு வந்து சரணாலயங்களும் தேசிய பூங்காக்களும் அப்புறம் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளை புதிதாக உருவாக்குறதுக்கும் வழிவகை செஞ்சிச்சு அடுத்து அழியிற நிலையில் இருக்கிற உயிரினங்களை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு சிறப்பு திட்டங்களை வந்து ஏற்படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மத்திய வனவிலங்கு வாரியம் அதாவது மத்திய வனவிலங்கு வாரியம் வந்து ஏற்படுத்தப்பட்ட அதாவது அதன் மூலமாக தேசிய பூங்காக்களுக்கான அதாவது அதன் மூலம் வந்துட்டு தேசிய பூங்காக்களுக்கு வந்துட்டு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுச்சு அதன் மூலமாக தேசிய பூங்காக்களுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வன உயிர்கள் வன உயிர்கள் மற்றும் அவற்றின் மூலம் பெறப்படும் பொருட்கள் தொடர்பான வணிகம் தடை செய்யப்பட்டு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளது அதாவது வன உயிரிகள் வந்து அதன் மூலமாக வன உயிரிகள் வந்துட்டு பெறப்படுற பொருட்கள் தொடர்பான வணிகம் தடை செஞ்சு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜிம் கார்பெட் தேசிய பூங்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் துவங்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் தேசிய பூங்கா ஜிம் கார்பெட் தேசிய பூங்கா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் துவங்கப்பட்ட மு இந்தியாவினுடைய முதல் தேசிய பூங்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்தியாவினுடைய தற்போது பதினஞ்சு உயிர்கோள காப்பகங்கள் வந்து இருக்குது தமிழ்நாட்டில் வந்து நீலகிரி பகுதியில் ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட உயிர்கோளக காப்பகள் காப்பக பகுதியாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வன உயிரி பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்திய வன உயிரி வாரியம் ஐடபிள்யூபிஎல் சர்வதேச வன உயிரி நிதியம் டபிள்யூடபிள்யூஎஃப் உலக பாதுகாப்பு ஒன்றியம் டபிள்யூசிஎன் பன்னாட்டு இயற்கை மற்றும் இயற்கை வளங்களுக்கான பாதுகாப்பு ஒன்றியம் ஐயுசிஎன் ஆபத்தான இனங்களை பாதுகாப்பதற்கான சர்வதேச வர்க்க வர்த்தக மாநாடு சிஐடிஇஎஸ் பாம்பே இயற்கை வரலாற்று நிறுவனம் பிஎன்ஹெச்எஸ் இந்திய வன உயிரி பாதுகாப்பு நிறுவனம் அதாவது இந்திய வ அதாவது இந்திய வன உயிரி பாதுகாப்பு நிறுவனம் வந்துட்டு டெஹ்ராடூன் டெஹ்ராடூன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்துட்டு பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டிருக்க நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து தமிழ்நாட்டில் தேனி மாவட்டத்தில் வந்துட்டு வெங்கடாச்சலபுரம் அப்படின்னு இருக்குது அதாவது தமிழ்நாட்டில் தேனி மாவட்டத்தில் வெங்கடாச்சலபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு கிர கிராமத்தை சேர்ந்த ராதிகா ராமசாமி அப்படிங்கிறவங்க வந்து இந்தியாவினுடைய முதல் பெண் வன உயிரி புகைப்பட கலைஞர் அப்படின்ற ஒரு சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்றாங்க அவ இவங்க வந்துட்டு பறவை இனங்களை வந்து புகைப்படம் எடுப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டவர் அதாவது இவரது புகைப்பட தொகுப்பு வந்து வன உயிரினங்களினுடைய சிறந்த தருணங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் ரெண்டு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவில் நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு வந்து வெளியிட்டாங்க நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு வெளியிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது தகவல் துணுக்குகள் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் தகவல் துணுக்குகள் அப்படின்னா இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வன உயிரி பாதுகாப்பான நடவடிக்கைகள் வந்து புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் யானைகளினுடைய பாதுகாப்பு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டுலேயே துவங்கினாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் வந்துட்டு முதல் முதலைகளினுடைய பாதுகாப்பு திட்டமாக துவங்கினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டில் கடல் ஆமைகள் வந்து பாதுகாப்பு திட்டமாக துவங்கப்பட்டுச்சு அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் வந்துட்டு காண்டா மிருகங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு இந்திய காண்டா மிருகங்கள் பாதுகாப்பு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்படிங்கிற திட்டத்தில் துவங்கப்பட்டுச்சு இதன் மூலமாக தான் குறைஞ்சபட்சமாக மூவாயிரம் ஒற்றை கொம்புடைய காண்டா மிருகங்களையாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆண்டுக்குள்ளே பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு குறிக்கோள் வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது மண்ணரிப்பு அப்படின்னா மண்ணின் மேலடுக்கு மட்கிய கிளை சாரி மண்ணினுடைய மேலடுக்கு வந்து மட்கிய இலை தலைகள் மற்றும் தாது உப்புகள் முதலிய தாவரங்கள் வளர்ச்சியடைய தேவையான அவசிய பொருட்களை கொண்டுள்ளது அதாவது மண்ணினுடைய மேலடுக்கு வந்து மக்கிய அதாவது மக்கி போன இலை தாளைகள் இல்லைனா தாது உப்புகள் முதலிய தாவரங்களை வளர்ச்சியடைய தேவையான அவசிய பொருட்களாக இருந்துச்சு அதாவது மேலடுக்கு மண் காற்று மற்றும் நீரோட்டத்தினால் அடித்து செல்லப்பட்டது மண்ணரிப்பு அதாவது தேவையான அதாவது அவசிய பொருட்களை கொண்டிருக்கு இது வந்து மேலடுக்கு மண் காற்றை வந்துட்டு நீரோ 
தோட்டத்தினால் அடித்து செல்லப்பட்டுச்சு அதனால் மண்ணரிப்பு அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு மண்ணரிப்பின் காரணமாக தான் மண்ணினுடைய மட்கு ஊட்டப் பொருட்கள் வளம் ஆகியவை வெகுவாக குறைந்து மண் வளத்தை குறைக்கிறது அதாவது மண்ணரிப்பின் காரணமாக தான் மண்ணினுடைய மட்கு ஊட்டப் பொருட்கள் வளம் ஆகியவை வந்துட்டு வெகு வெகுவாக அதாவது சீக்கிரமாக வந்து குறைஞ்சி மண் வளத்தை வந்து குறைச்சிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மண்ணரிப்பிற்கான காரணிகள் அதாவது அதிவேகமாக அதாவது அதிவேகமாக வீசுகிற காற்று வே பெருவெள்ளம் நிலச்சரிவு மனிதனினுடைய நடவடிக்கைகள் அதாவது வேளாண்மை காடழிப்பு சுரங்கங்கள் ஏற்படுத்துறதுனால கால்நடைகளினுடைய அதிக மேய்ச்சல் ஆகியவை வந்துட்டு மண்ணரிப்பிற்கான ஒரு முக்கிய காரணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மண்ணரிப்பை மேலாண்மை செய்த செய்யும் வழிமுறைகள் மண்ணரிப்பை வந்து மேலாண்மை செய்கிற வழிமுறைகள் தாவரப்பை நிலைநிறுத்தி கொள்வதன் மூலம் மண்ணரிப்பை தடுக்கலாம் அதாவது தாவரப்பையை நிலைநிறுத்திக்கிறதன் மூலமாக மண்ணரிப்பை தடுக்கலாம் கால்நடைகளினுடைய அதிகமான மேய்ச்சலை கட்டுப்படுத்துறதன் மூலமாக மண்ணரிப்பை தடுக்கலாம் பயிர் சுழற்சி மற்றும் மண்வள மேலாண்மை மூலம் மண்ணில் கரிம பொருட்கள் அவை மேம்படுத்தலாம் நில அதாவது நிலப்பரப்பில் ஓடுற நீரை வந்துட்டு நீர்பிடிப்பு பகுதிகளாக சேமிக்கிறதன் மூலமாக மண்ணரிப்பை வந்து நம்ம தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து காடுகளை வந்து உருவாக்குறது மூலமாக மலைகளில் நிலத்தை சமப்படுத்துறது நீரோட்டத்துக்கு எதிர் திசையில் மண் உழுதல் ஆகியவை மூலமாக தான் மண்ணரிப்பை வந்து நம்ம தடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காற்றினுடைய வேகத்தை மட்டுப்படுத்த அதாவது காற்றினுடைய வேகத்தை கட்டுப்படுத்த அதிக பரப்பளவில் வந்து மரங்களை நம்ம நடுறதன் மூலமாக பாதுகாப்பு அடுக்கு வந்து மண்ணரிப்பை வந்து தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து புதுப்பிக்கத்தக்க மற்றும் புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றல் வளங்கள் அதாவது வளர்ச்சி மேம்பாட்டினுடைய முக்கிய உள்ளீடு ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வளர்ச்சி மேம்பாட்டினுடைய முக்கிய உள்ளீடு வந்து ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆற்றல் வந்துட்டு வளங்களினுடைய விரிவாக்கம் என்பது உலகின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் உள்ள விவசாய மற்றும் தொழில்துறை விரிவாக்கத்துடன் நேரடி தொடர்புடையது அதாவது ஆற்றல் வந்துட்டு வளங்களினுடைய விரிவாக்கம் அப்படிங்கிறதுனால உலகில் வந்து உலகத்தில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு பகுதியிலுமே வந்து இருக்கிற விவசாய மற்றும் தொழில்துறை விரிவாக்கத்தோட நேரடி தொடர்புடையது இது வந்து நேரடி தொடர்புடைஞ்சது ஆற்றல் வளங்களை புதுப்பிக்க இயலாத மற்றும் புதுப்பிக்க கூடிய ஆற்றல் வளங்கள் என இருவகைப்படும் ஆற்றல் வந்துட்டு ஆற்றல் வந்துட்டு வளங்களை வந்து புதுப்பிக்க இயலாத இல்லைனா புதுப்பிக்க கூடிய ஆற்றல் வளங்கள் அப்படின்னு ரெண்டு வகைவா வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப புதுப்பிக்க இயலாத அதாவது தீர்ந்து போகக்கூடிய ஆற்றல் வளங்கள் அப்படின்னா குறைஞ்ச காலத்திலேயே தா தன்னை தானே வந்து புதுப்பித்து கொள்ள முடியாத ஆற்றல் மூலத்தில் இருந்து பெறப்படுற ஆற்றல் தான் புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு குறைஞ்ச அளவு தான் இயற்கையில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றல் அதாவது புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றல் வழங்கலான அப்படின்னா நிலக்கரி பெட்ரோலியம் இயற்கை வாயு மற்றும் அணுக்குறு மற்றும் அணுக்கரு ஆற்றல் உலகினுடைய ஆற்றல் தேவைகளில் வந்துட்டு தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து இந்த மரபுசார் ஆற்றல் மூலம் பத்து சதவீதம் வந்து அணு ஆற்றல் மூலமும் பெறப்படுது அதாவது தொண்ணூறு சதவீதம் வந்துட்டு உலகினுடைய ஆற்றலில் இந்த மரபுசார் ஆற்றலும் பத்து சதவீதம் வந்து ஆற்றல் அதாவது அணு ஆற்றல் மூலமாகவும் இது பெறப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து புதுப்பிக்கத்தக்க அதாவது தீர்ந்து போகாத ஆற்றல் வளங்கள் அப்படின்னா இத்தகைய ஆற்றல் மூலங்கள் வந்துட்டு எப்போவுமே வந்து அதிக அளவில் கிடைக்கக்கூடியதாகவும் இயற்கையாக தம்மை குறுகிய காலத்தில் புதுப்பிக்க கொள்ளக்கூடியதாகவும் மற்றும் மிக குறைந்த செலவில் ஆற்றலை தொடர்ச்சியாக பெறும்படி உள்ள மூலங்களாகும் அதாவது இந்த இந்த கா இந்த ஆற்றல் வந்து அந்த ஆற்றல் மூலங்கள் வந்து எப்போவுமே அதிக அளவில் கிடைக்கக்கூடியதாகவும் இயற்கையாகவே தம்ம வந்து தன்னை வந்துட்டு குறுகிய காலத்தில் புதுப்பித்து கொள்ளக்கூடியதாகவும் மிக குறைஞ்ச செலவில் வந்து ஆற்றலை தொடர்ச்சியாகவும் பெறப்படி மூலங்களாகவும் இருக்குது அப்போது தொடர்ச்சியாக அதாவது பெரும்பாலான மரபுசார ஆற்றல் மூலமாக உயிரி எரிபொருள் உயிரி பெ பொருண் பொருண்மை ஆற்றல் புவி வெப்ப ஆற்றல் நீர் ஆற்றல் இதெல்லாமே வந்துட்டு நீர்மின் ஆற்றல் மற்றும் ஓத ஆற்றல் இந்த சூரிய ஆற்றல் வந்து காற்றாற்றல் ஆகியவை உள்ளடக்கியது இந்த எல்லா ஆற்றலையுமே வந்து இதை காற்றாற்றல் வந்து உள்ளடக்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புதை வடிவ புதைப்படிவ எரிபொருள் அப்படின்னா புதைப்படிவ எரிபொருள் அப்படின்னா புவியில் மேலடுக்கினில் காணப்படுகின்றன புவியுடைய மேலடுக்கில் தான் புதைப்படிவ எரிபொருள் காணப்படுது இது வந்துட்டு பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே வாழ்ந்த வாழ்ந்து முடிந்த உயிரினங்கள் வந்து காற்றில்லா சூழலில் மட்பு மட்குதல் போன்ற இயற்கை நிகழ்வுகள் காரணமாக உருவானவை ஆகும் இது அதாவது இந்த பல மில்லியன் ஆண்டு இது வந்து பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு வந்துட்டு முன்னாடியே வாழ்ந்து முடிஞ்ச உயிரினங்கள் காற்றில்லா சூழலில் வந்து மட்குதல் போன்ற இயற்கை நிகழ்வுகளை காரணமாக உருவானவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மடிந்த உயிரினங்கள் வந்துட்டு 
அதாவது மடிஞ்ச உயிரினங்கள் வந்துட்டு மடிஞ்ச உயிரினங்கள் மேலே வந்துட்டு மண்ணடுக்குகளும் மேலே மேலே படிகிறதுனால உருவான வெப்பம்தான் காற்றழுத்தத்தினுடைய அதாவது அழுத்தத்தின் காரணமாக வந்து உயிரினங்கள் வந்து மெல்ல அதாவது மெது மெதுவாக வந்து ஹைட்ரோ கார்பன்களாக மாற்றமடைஞ்சிது காற்றழுத்த அதாவது காற்றினுடைய அழுத்தத்தின் அதாவது வெப்பம் காரணமாக தான் அழுத்தத்தின் கா வெப்பம் வந்துட்டு அழுத்தத்தினுடைய காரணமாக தான் உயிரினங்கள் வந்து மெல்ல மெல்ல வந்துட்டு ஹைட்ரோ கார்பன்களாக மாற்று அடைஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டு வந்து பெட்ரோலியம் நிலக்கரி மற்றும் இயற்கை வாயு எடுத்துக்காட்டு வந்து பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை வாயு நிலக்கரி மற்றும் பெட்ரோலியம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க நிலக்கரி மற்றும் பெட்ரோலியம் அது வந்துட்டு இயற்கை வளங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே வாழ்ந்து மடிஞ்ச உயிரினங்கள் வந்து நிலத்தில் அதை புதஞ்சு வந்துட்டு உயிர் பொருண்மையை வந்து சிதைவின் மூலமாக உருவாகும் உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நிலக்கரியும் பெட்ரோலியும் வந்துட்டு இயற்கை வளங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு வாழ்ந்து முடிஞ்ச உயிரினங்கள் இருக்கும் இல்லையா அது வந்துட்டு நிலத்தில் புதஞ்சதுக்கு அப்புறமா உயிர் அதாவது உயிர் பொறுமையை வந்து சிதைவின் மூலமாக உருவாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்துட்டு புதை வடிவ எரிபொருள் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க அதாவது அமெரிக்கா மற்றும் சீனாவிற்கு அடுத்தபடியாக உலக அளவில் கச்சா எண்ணெய் பயன்படுத்தும் மூன்றாவது பெரிய நாடு இந்தியா அமெரிக்கா சீனாவுக்கு அடுத்து கச்சா எண்ணெய் பயன்படுத்துகிற மூன்றாவது பெரிய நாடு என்னன்னா இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நிலக்கரி அனல் மின் நிலையங்களில் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அதாவது நிலக்கரி அனல் மின் நிலையங்களில் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கிறாங்க பெட்ரோலியம் கச்சா எண்ணெய் என்று அழைக்கப்படுகிறது க செய்ய உற்பத்தி செய்கிறாங்க இதை வந்துட்டு பெட்ரோலியம் கச்சா எண்ணெய் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க இது வந்து மண்ணெண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசலாக க சுத்திகரிக்கப்பட்டு வாகன போக்குவரத்து சரக்கு ஊர்திகள் தொடர்வண்டிகள் கப்பல்கள் மற்றும் ஆகாய விமானங்களை இயக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது இது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த எண்ணெய் வந்து இயக்க சுத்திகரித்து இயக்கிறதுக்கு அதாவது இயக்க இதுக்கு வந்து இதை பயன்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கச்சா எண்ணெயில் இருந்து பிரித்து எடுக்கப்படும் கெரோசின் மற்றும் திரவ மையமாக்கப்பட்ட பெட்ரோலிய வாயு எல்பிஜி ஆகியவை வீட்டு உபயோக எரிபொருளாக உணவு சமைக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கச்சா எண்ணெயில் இருந்து பிரித்து எடுக்கிற அதாவது கச்சா எண்ணெயில் இருந்து பிரித்து எடுக்கிற கெரோசின் அப்படிங்கிற திரவமயமா திரவமயமாக்கிற ஒரு பெட்ரோலிய வாயு வந்துட்டு அது வந்து வீட்டு உபயோக அதாவது வீட்டு உபயோக எரிபொருளாகவும் உணவு சமைக்க பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உணவு சமைக்க பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிலக்கரி மற்றும் பெட்ரோலிய எண்ணெய் இருப்புகள் நாம் தொடர்ந்து அதிகமாக பயன்படுத்தினால் மிக விரைவாக தீர்ந்து போகக்கூடிய நிலையில் உள்ளன அதாவது பெட்ரோலியமும் எண்ணெய் இருப்புகளும் வந்து நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாகவே அது தீர்ந்து போகக்கூடிய நிலையில் தான் இருக்கு இது வந்துட்டு மேலும் மறுபடியுமே வந்து உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகிறதோட இது வந்து மெதுவாகவும் நடைபெறக்கூடியது ஒரு விஷயம் தான் அதனால இது வந்து அளவாக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நிலக்கரி மற்றும் பெட்ரோலியம் வளங்களை பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள் நிலக்கரி மற்றும் பெட்ரோலிய வளங்களை பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள் அதாவது நம்மளுடைய எதிர்கால தேவைக்காக பயன்பாட்டை குறைக்கிறதன் மூலமாக நிலக்கரியும் பெட்ரோலியமும் வந் பெட்ரோலிய வளங்களை வந்து பாதுகாக்க மிகவும் அவசியமானதாக இருக்குது அதாவது மின்சாரத்தை வந்து சேமிக்கிறதன் மூலமாக நிலக்கரியினுடைய பயன்பாட்டை குறைக்கலாம் மின்சாரத்தை சேமிக்கிறதன் மூலமாக நிலக்கரியினுடைய பயன்பாட்டை குறைக்கலாம் மிக குறைந்த தூரங்களுக்கு இருசக்கர வாகனங்கள் கார்கள் ஆகியவற்றுக்கு பதிலாக மிதிவண்டிகளை பயன்படுத்தலாம் அதாவது மின்சாரத்தை சேமிக்கிறதன் மூலமாக நிலக்கரி பயன்பாட்டையும் குறைக்கலாம் இது வந்து குறைஞ்ச தூரங்களுக்கு தான் இருசக்கர வாகனங்களையும் கார்களையும் கார் இருசக்கர வாகனங்களுக்கும் கார்களுக்கும் பதிலாக தான் மிதிவண்டிகளை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சமைக்கிறது வந்து சமைக்கிறதுக்கு அழுத்த கலன்களை பயன்படுத்துவதன் மூலம் கெரோசின் மற்றும் எல்பிஜி ஆகியவற்றின் நுகர்வை குறிக்கலாம் அதாவது சமைக்கிறது வந்து அழுத்த கலன்களை பயன்படுத்துறதன் மூலமாக கெரோசின் இல்லைன்னா எல்பிஜி அப்படிங்கிற நுகர்வை வந்து நம்ம குறைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலும் சாத்தியமான இடங்களில் சூரிய வேப்ப சூடேற்றி சூரிய சமையல் கலன்களை பயன்படுத்தலாம் அதாவது நமக்கு வசதியான இடத்துல வந்து சூரிய வெப் சூ வெப்ப சூடேற்றியும் சூரிய சமையல் கலன்களையும் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எரிபொருள் மேம்பாட்டு திறன் கொண்ட எந்திரங்களை மோட்டார் வாகனங்களில் பயன்படுத்துவதன் மூலமாக ஆற்றலை வெப்பப்படுத்துவதன் கார 
இங்கே பாருங்கள் எரிபொருள் அப்புறம் மேம்பாட்டு திறன் கொண்ட எந்திரங்களை வந்து அதாவது எரிபொருள் மேம்பாட்டு திறன்களை கொண்ட எந்திரங்களை மோட்டார் வாகனங்களில் பயன்படுத்துறதன் மூலமாக ஆற்றலை மேம்படுத்துகிறதோட காற்று மாசுபடுதலையும் நம்ம குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து மரபு சாரா மற்றும் மாற்று மாற்று ஆற்றல் மூலங்கள் அதாவது ஆற்றல் துறையில் வந்துட்டு நீடித்த வளர்ச்சியை நாம் பெற வேண்டுமெனில் அதாவது ஆற்றல் துறையில் வந்து நீடித்த வளர்ச்சியை நம்ம பெறணும் அப்படின்னா விரைவாக தீர்ந்து போகக்கூடிய மரபுசாரா ஆற்றல் மூலங்களின் பயன்பாட்டை குறைத்து பாதுகாத்து அவற்றுக்கு பதிலாக சுற்றுச்சூழலுக்கு வந்து மாசு ஏற்படுத்தாத புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் வளங்களை வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதுக்கு வந்து மாசு ஏற்படுத்தாத புதுப்பிக்கக்கூடிய வகையில் நம்ம வந்து இதெல்லாம் பயன்படுத்த ஆற்றல் வளங்களை வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்துட்டு ஆற்றல் நெருக்கடியை நமக்கு உணர்த்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புதிய மரபுசாரா ஆற்றல் மூலங்கள் எனப்படும் புதிய ஆற்றல் மூலங்களை மேம்படுத்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன அதாவது புதிய மரபு அதாவது மரபுசாரா ஆற்றல் மூலமாக மரபுசாரா ஆற்றல் மூலம் அப்படிங்கிறத விட புதிய ஆற்றல் மூலங்களை மேம்படுத்துறதன் முயற்சிகளை நம்ம மேற்கொள்வதன் மூலமாக இது வந்து உள்ளூர் மக்கள் தட தங்கள் ஆற்றல் தேவைகள் மற்றும் அதாவது உள்ளூர் மக்கள் வந்துட்டு தங்களினுடைய ஆற்றல தேவைகளை இல்லைனா வளங்களை கண்டறியறதன் முயற்சியை அவங்களுக்கு வந்து பயணிக்கக்கூடிய உத்திகளை வந்து வகுக்கணும் அது வந்து உதவிகரமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது சூரிய ஆற்றல் அப்படின்னா சூரியனிலிருந்து பெறப்படும் ஆற்றல் சூரிய ஆற்றல் அதாவது சூரியன்கிட்ட இருந்து நம்ம பெறப்படுற ஆற்றல் சூரிய ஆற்றல் சூரியன் வந்து பெருமளவில் வெப்பத்தையும் ஒளியையும் வெளியிடுது சூரியன் வந்துட்டு பெரிய அளவில் வெப்பத்தையும் ஒளியையும் வெளியிடுது அதாவது சூரியனிலிருந்து ஒளி ஆற்றல் இப்போ மேலும் அறிந்து கொள்வோம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் தாஜ்மஹாலால் அதாவது உலகினுடைய ஏழாவது அதிசயங்களில் ஒன்றானது தாஜ்மஹால் அதாவது உத்திரப்பிரதேச மாநிலத்தில் வந்து ஆக்ராவில் இருக்குது இது இது வந்து வெண்மை நிற பளிங்கு கற்களால் கட்டப்பட்டிருக்கு இது வந்து வெண்மை நிற பளிங்கு கற்களால் கட்டப்பட்டிருக்கு இது வந்து இந்திய எண்ணெய் நிறுவனத்திற்கு வந்து சொந்தமான மதுரா எண்ணெய் க சுத்திகரிப்பு ஆலை தாஜ்மஹாலுக்கு அருகில் அமைஞ்சிருக்கு அதாவது இதிலிருந்து உற்பத்தி ஆகிற சல்ஃபர் மற்றும் நைட்ரஜன் ஆக்சைடு வந்துட்டு இந்த பகுதியிலிருந்து தாஜ்மஹாலினுடைய வெண்ணிற பளிங்க கற்கள் மேலே படிஞ்சு அந்த கரை அந்த கற்கள் வந்து மஞ்சள் நிறமாக மாறிடுது அப்போ தாஜ்மஹாலில் சிதவிரிஞ்சிருக்க பாதுகாக்க பாதுகாக்கிறதுக்கு இந்திய அரசானது வந்துட்டு வெளியேற்றம் புகைகளுக்கு வந்துட்டு குறிப்பிட்ட வரை வரையறை அளவினை விதித்திருக்கு குறிப்பிட்ட வரை அளவினை விதித்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது சூரியனிலிருந்து ஒளியாற்றல் வந்துட்டு சூரியன் கிட்டேருந்து ஒளியாற்றல் வந்து ஏறக்குறைய பாதி அளவு தான் இருக்குது பாதி அளவு வந்து நாற்பத்தேழு சதவீதம் வந்துட்டு பூமியினுடைய மேற்பரப்பு வந்து வந்தடையுது பூமியினுடைய மேற்பரப்பு வந்து அது வந்தடையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க